Արցարխի խնդիրը անվերապահար աշնայարդություն է ներկայակական ցանկացած վերադասավորումների դեպքում։ Հայաստանում ստեղծված նոր իրողությունների պայմաններում դա վերահաստատելու անհրաժեշտությունն ական հայտ էր։ Արցարխի անհրապետության նախագահի իրավերով 3 Ստեփանակերտ են ժամանել Հայաստանի անհրապետության խորհրդարանի բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, մտահոգությունները սեղանի շուրջ քննարկելու նպատակով։ Երկու ժամ տեղած հանդիպման ավարտին պատգամավորները լրագրողներին ասացին, որ բավականին լուրջ ու անկեղծ ծրույց են ունեցել Բագոսայանի հետ։ Ես համոզված եմ, որ այս անկեղծ եւ փոխադարձ հարգանքի մտնորդում տեղի ունեցող ծրույցը իր դրական ազդեցությունը կունենա այն լարվածության թուլացման համար, այն երկխոսության համար, որ արդեն իսկ սկսվել է։ Բոլորս մի համուր կարևորեցինք, որ մեր հարաբերության ներքաղաքական կյանքի այս լարված իրավիճակում հիմնական պետական ազգային խնդիրը դա Արցախի անվտանգությունն է, սահմանների անառեկությունն է բոլոր առումներով եւ որևէ այլ խնդիր չի կարող ստորադասվել։ Ես որ ունենք 42000 մոտարապես հայկական տարածք, սա մեր Սերնդի ողջ ծերբերումն է եւ ոչ մի նպատակ չի կարող արդարացվել, եթե Աստված միարաստի որ դրանից մի բան պակասի։ Այն պայմաններում երբ իրադարձությունները Երևանում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում զարգանում են սրընթաց ռոպե առռոպե, շատ էական է Արցախի Հանրապետության ղեկավարության հետ անընդհատ եւ անմիջական շփումները եւ տեղեկատվության անընդհատ փոխանակումը։ Արցախի ղեկավարը խորհրդարանական պատվիրակությանը ներկայացնելով երկրի ներքին ու արտաքին մարտահարավերները կարևորել է Հայաստանում ներքաղաքական կայունության հաստատումը, ընդգծելով, որ մեծապես դրանից է նաեւ կախված Արցախի անվտանգությունը։ Ժողովրդավարությունն անվտանգության հետ հակադրելու գայթակղություն հակառակորդի մոտ չառաջացնելու խնդրում պատգամավորները համակարծիք էին։ Այն համախմբվածությունը, որ գոյություն ունի ժողովրդի մեջ, պետք է տեղափոխել նաև սահման սահմանի պահպանությանը սահմանի անվտանգությունը ապահովելու առումով ես համոզված եմ որ կա իրոք դրական տեղաշարժ եւ այդ դրական տեղաշարժը պետք է օգտագործել միայն իշահ մեր ժողովրդի իշահ մեր պետության անվտանգության ապահովման եւ իշահ մեր տնտեսական վերելքի մենք նաեւ տեսնում ենք հնարավորություն որ այս համաժողովրդական շարժումը որ թե պետք է բերի նրան որ ադրբեջանը գայթակղվի այլ պետք է ընդհակառակը հասնենք նրան որ սա զսպի ադրբեջանին որ մենք այս շարժումից դուրս գանք ավելի համախմբված որ ավելի հայ ժողովուրդը վտանգի պահին մանավանդ որ դա ցույց տվեցին ապրիլյան պատերազմին հիմա շատ ավելի պետք է այդ համախմբվածությունը հանդես բերի եւ շարժումը տալիս է դրա հնարավորությունը մենք պետք է այս շարժումից դուրս գանք ավելի հզորացած հենց է տառումով ժողովրդավարությունն անվտանգության հետ հակադրելու գայթակողություն հակառակորդի մոտ չառաջացնելու խնդրում պատգամավորները համակարծիք էին ուստի նոր շարժման հանգուցալուծումը ոչ միայն խաղաղ պիտի լինի այլ նաև հնարավորինս արակ մայիսի 8-ին ընդհանրում ենք որ հանգուցալուծումը պետք է լինի դրական եւ մենք ունենանք որոշակի հանգուցալու կայունության ապահովման նաեւ իրավիճակ Հանդիպմանը նաև Ադրբեջանի Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցային գործընթացի մասին են փոխանակվել տեղեկություններով։ Նոր իրողությունները նաև անդրադարձվում են այս գործընթացի վրա։ Բանակցային գործընթացը շարունակվելու է այն ֆորմատով, որով որ կա, մենք կարող ենք ապտավս տասել, որ դա Իահկա Մինսկի խմբի համանախագահների ֆորմատն է։ Եթե մենք նկատեմ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը իշխանությունների մակարդակով բնականաբար համատեղ կոնսուլտացիաների արդյունքում կան այն եզրահանգման որ նոր հնարավորություն կա ապա մենք անպայման այդ հնարավորությունը կարող աշխարջանքեր գործադրենք այդ հնարավորությունը իրացնելու ուղությամբ Առաջկայմ հայության հապարտության առիթ 30 տոնն է եւ դրան ընդհարած համարժեք ֆոնեն խոստանում քաղաքական գործիչները չբացառելով նաեւ տոնը Արցախում համատեղ նշանավորելու տրամադրվածությունը